Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Les sondages sont très incertains au sujet du Brexit, donc une sortie ou non de l'Angleterre de la zone euro, difficile aujourd'hui de se faire une idée claire. Oui, c'est très difficile parce qu'on sent bien que de toute façon, le, la question du référendum euh, amène des, des réponses qui ne sont pas rationnelles et très émotionnelles. Il s'agit plus aujourd'hui de savoir si, euh, euh, si la Grande-Bretagne veut rester indépendante, si elle veut rester en dehors de, 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 la, de la zone européenne, est-ce qu'elle veut rester sans influence. Et ça a des notions plus émotionnelles que rationnelles et économiques. Donc on n'arrive pas à anticiper ces éléments-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs les sondages sont aussi incertains. Si on regarde du côté des bookmakers aussi, on n'a pas de tendance qui est vraiment très très claire. On voit qu'il y a une montée en faveur du Brexit, mais on ne peut pas en conclure quelque chose de très, très clair. Alors imaginons que le Brexit remporte le vote. Quelles seront les conséquences Alors économiquement, bah, il ne va rien se passer. Le 24 juin, euh, le, la Grande-Bretagne sera toujours présente, la lift sterling sera toujours disponible, l'euro le, sera également très disponible. En revanche, les marchés financiers vont certainement avoir des, des grands mouvements. On voit déjà aujourd'hui beaucoup de spéculateurs, beaucoup d'investisseurs qui prennent des positions pour ou contre le Brexit. Donc le jour venu, il faudra déboucler ou renforcer ces positions et ça va amener beaucoup de volatilité. Mais plus fondamentalement, si on passe au Brexit, effectivement, euh, il y aura de plus en plus d'intervenants dans les marchés qui vont se dire « Ah, c'est le premier pays à quitter l'Union européenne, qui sera le, le prochain ?» Et dans le même sens, les citoyens européens vont certainement changer leur relation vis-à-vis euh, -vis de Bruxelles en se disant <coughs> « ben Tiens, les Anglais ont fait leur choix, pourquoi est-ce que nous, on ne devrait pas aussi faire un choix par rapport à cette, ce monstre et cette administration de, euh, européenne ?» Donc ça change quand même fondamentalement la donne. Voilà, et en termes d'investissement, on peut très facilement imaginer de fortes tensions sur les actifs euh, Alors, européens. Alors, il y aura de grosses tensions, euh, mais prenons pas forcément le plus sur la livre sterling qui a déjà anticipé une grande partie de, de ce Brexit, donc elle va certainement baisser encore un peu, mais on va avoir certainement toute la tension se reporter sur les marchés européens et la zone euro du fait que de cette question, est-ce qu'il y aura un autre pays qui va suivre derrière Et donc la Banque Centrale Européenne va certainement intervenir assez rapidement en injectant des liquidités pour éviter de voir les taux d'intérêt monter sur les pays périphériques et créer une nouvelle, nouvelle crise européenne. Et cette injection de liquidité aura pour conséquence essentielle de faire baisser la valeur de l'euro. Donc toute la tension du Brexit va se diriger essentiellement sur les devises et en particulier sur l'euro qui va faiblir. Et donc mécaniquement, le dollar et le franc suisse vont de nouveau s'apprécier Absolument, ces deux monnaies perçues comme des valeurs refuges vont, vont progresser. C'est ce qu'on observe maintenant déjà depuis deux jours, cette tension qui vient sur, sur le franc suisse et sur le dollar. Et ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour l'économie suisse qui souffre déjà d'un franc suisse élevé. Euh, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la bourse suisse qui est très sensible à une montée du, du franc suisse. En revanche, c'est une bonne nouvelle quelque part, puisque les taux d'intérêt vont encore baisser, mais ça va être une bonne nouvelle de, de gérer encore une fois la plongée dans les taux négatifs. Et dans le cas contraire, donc si les Anglais euh, refusent euh, le Brexit et donc que l'Angleterre reste euh, dans l'Europe, que se passera-t-il Alors c'est presque l'inverse, mais pas tout à fait. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, bah, la livre va se renforcer, euh, l'euro va aussi probablement se renforcer, le franc suisse va de nouveau un, un petit peu euh, faiblir. Mais fondamentalement, on ne peut pas s'attendre à un enthousiasme général sur les marchés, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est dans un moment où il y a quand même beaucoup d'incertitudes et, 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 et de problèmes. Les marchés actions sont chers, les obligations sont chères, et on a toute cette incertitude sur le crédit qui s'est énormément développée ces dernières années, que ce soit en termes de crédit de, sur le public, sur les gouvernements ou du côté des entreprises et de certains individus. Donc l'environnement ne sera pas propice, malgré un Brexit, à une envolée des marchés. Et au vu de l'incertitude sur les sondages, j'imagine qu'il est très difficile de faire un pronostic. Euh, comment faites-vous pour anticiper l'une euh, ou l'autre euh, des issues du vote bah C'est toute la difficulté et même si à la fin il ne se passe rien, si on a un Brexit, rien, mm -hmm. euh, je suis et nous sommes obligés quand même de protéger le capital et préserver le capital de nos clients. Face à cette incertitude, il est exclu de prendre un pari sur... Une hypothèse plutôt que l'autre, ce n'est pas notre métier. Nous devons ici non pas spéculer, mais gérer les risques. Et donc toute notre attention est focalisée maintenant pour protéger le capital, en protégeant les parties investies dans les actions et en particulier dans les devises, et de concentrer sur les devises de référence de nos clients et en favorisant évidemment un peu plus de francs suisses et un peu plus de dollars dans les portefeuilles. Merci beaucoup Michel Duvet. Merci.